ஹாய் வியூவோஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ரிஜோ டெய்லரிங் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லா வியூவோஸ்மே ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் நாம் இன்றைக்கி பூனம் சாரீ ப்ளவுஸ் க்ளாத் வந்து எப்படி நாம் கட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் வந்து பூனம் சாரீயோட ப்ளவுஸ் பிட்டும் நான் வந்து லைனிங் கிளாத்தும் எடுத்திருக்கேன் இனி நாம் அளவு கிளாத் வந்து எடுத்துக்கலாம் அதாவது நம்ம அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு எப்படி நாம் அளவெடுத்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நாம் ப்ளவுஸோட மொத்த சுற்றளவு வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு ஆம்கோல் அளவு தான் நம்ம வந்து மொத்த சுற்றளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து எடுப்போம் ரெண்டு ஆம்கோல் அளவுலையும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி டேப் வச்சு கரெக்டாக இந்த மாதிரி ப்ளவுஸை கரெக்டாக வச்சுட்டு அளந்துக்கோங்க பாருங்கள் பத்தொம்பது இன்ச் இருக்குது பத்தொம்பது இன்ச்சில் பாதி நம்ம வந்து எடுக்கணும் பத்தொம்பது இன்ச்சில் பாதி எவ்வளவுன்னு பார்க்கலாம் டேப்பை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்தால் நமக்கு வந்து பாதி அளவு கரெக்டாக கிடைக்கும் ஒம்பதரை இன்ச் வரும் ஒம்பதரை இன்ச் கூடால் ஒரு ஒன்றரை இன்ச் வந்து நான் வந்து ஸ்டிச்சுக்காக சேர்த்துக்கிறேன் ஒம்பதரை இன்ச் கூடால் ஒன்றரை இன்ச் ஸ்டிச்சிங்காக சேர்த்து நம்ம வந்து பதினோரு இன்ச் வந்து மொத்த சுற்றளவு வந்து எடுத்துக்கலாம் இனி நம்ம லைனிங் கிளாத்தை இந்த மாதிரி ரெண்டாக மடித்து போட்டுக்கோங்க மடிப்பு பக்கம் நம்ம பக்கம் வர மாதிரி இருக்கட்டும் இனி அந்த பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு கரெக்டாக நம்ம வந்து ரெண்டு மடிப்பாக கிளாத்தை வந்து மடித்து போட்டுக்கணும் கரெக்டாக அந்த பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு இருக்கா அப்படின்ட்டு கிளாத்தை பார்த்துக்கோங்க பார்த்துட்டு பதினோரு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் டபுளாக மடித்து போட்டுக்கோங்க மடிப்பு பக்கம் நம்ம பக்கம் பார்த்து இருக்கிற மாதிரி இனி அந்த பதினோரு இன்ச்சுக்கு கரெக்டாக நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு கிளாத்தை வந்து நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் பூனம் சாரி ப்ளவுஸுக்கு எப்போவுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு லைனிங் கிளாத்தில் கட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம வந்து சாரீ கிளாத்தில் வச்சு கட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நாம் இந்த பதினோரு இன்ச் அளவை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்ம எப்போவும் மாதிரி நம்ம ப்ளவுஸோட அளவெல்லாம் இதில் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நாம் ப்ளவுஸோட பின் பக்கம் உயரம் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அளவு ப்ளவுஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு எந்த ஒரு சுருக்கமும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி கரெக்டாக விரித்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அந்த ஷோல்டர்லேருந்து கீழ்ப்பக்கம் நம்ம ஸ்டிச்சிங் பண்ணி முடிச்சிருக்க இடம் வரைக்கும் கிளாத்தில் அளந்துக்கோங்க எவ்வளோ இன்ச் இருக்குன்னா பதினாலு இன்ச் இருக்குது அது கூடால் ரெண்டு இன்ச் வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங்காக சேர்த்துக்க போகிறோம் அப்போ நமக்கு பதினாறு இன்ச் வரும் ப்ளவுஸோட பேக் உயரத்தில் வந்து பின்பக்க உயரத்தில் வந்து பதினாறு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க பதினாறு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டாக ரெண்டு பக்கமும் பதினாறு இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனாக வரைஞ்சி விட்டுட்டு அதை பின்பக்கமாக நம்ம வந்து திருப்பி எடுக்க போகிறோம் அந்த அளவில் கரெக்டாக பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு அப்படியே பின்பக்கமாக பின்பக்க உயரம் வர மாதிரி இந்த மாதிரி கிளாத்தை வந்து மடித்து போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட ப்ளவுஸோட பின்பக்கம் உயரம் வந்து கீழ்ப்பக்க கிளாத்தாக வந்துடுச்சு மேல் பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ப்ளவுஸோட மின்பக்க அதாவது ஃப்ரண்ட் அளவுகளை எல்லாம் நம்ம வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து நெக் அளவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் அதோட அகலம் வந்து மார்க் பண்ணலாம் நம்ம நெக்கோட அகலம் எப்போவுமே நார்மலாக ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணுவோம் அந்த ரெண்டரை இன்ச்சை மார்க் பண்ணிக்கோங்க நெக்கோட அகலம் அதாவது நெக்கோட வித்து இனி நெக்கோட ஹைட் அதாவது ஃப்ரண்ட் நெக் ஹைட் வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் வந்து அளவு ப்ளவுஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக்கை வந்து கரெக்டாக இந்த மாதிரி ஷேப்பாக கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஷோல்டர்லேருந்து டேப்பை வந்து கரெக்டாக வச்சுட்டு எந்த இடத்துல அந்த பாயிண்ட் வருதுன்னு இந்த மாதிரி கை வச்சு பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஆறு இன்ச் அளவில் எனக்கு வந்து நெக்கோட ஹைட் இருக்குது அந்த ஆறு இன்ச் அளவில் நான் வந்து நெக்கோட ஹைட் வந்து மார்க் பண்ண போகிறேன் ஃப்ரண்ட் நெக்கோட ஹைட் அளவு அதையும் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டில் என்ன நெக் வேணுமோ அந்த நெக் வந்து நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ரவுண்ட் நெக் தான் மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம ப்ளவுஸோட பின்பக்க நெக்கோட உயரம் பேக் நெக் ஹைட் வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ப்ளவுஸை இந்த மாதிரி டபுளாக மடிச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நம்மளோட பேக் நெக் ஹைட் வந்து கரெக்டாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர்லேருந்து டேப்பை கரெக்டாக வச்சுட்டு கை வச்சு இந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த இடத்துல அந்த
ரெண்டு ரேஞ்ச் நம்மளோட நெக் கூட விட்டு அதையும் கரெக்டாக கீழ்ப்பக்கம் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு ஓரளவுக்கு பாதி அளவு ஹைட்டுக்கு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணால் போதும் அதுக்கப்புறம் பின்பக்கம் உங்களுக்கு எந்த மாடல் நெக் வேணுமோ அது மார்க் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ரவுண்ட் நெக் தான் மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம பேக் நெக்கும் ஃப்ரண்ட் நெக்கும் மார்க் பண்ணி முடிச்சாச்சு இது நம்ம ஷோல்டர் அளவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ப்ளவுஸோட ஷோல்டர் அளவு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அளவு ப்ளவுஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு கரெக்டாக அந்த ஷோல்டர் அளவு பாருங்கள் அந்த ஆம்கோல் அளவுக்கும் நம்ம நெக் அளவுக்கும் கரெக்டாக இருக்க அந்த இடைப்பட்ட அளவை எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு இன்ச் வரும் அந்த ரெண்டு இன்ச் கூடால் ஸ்டிச்சிங்க்காக அரை இன்ச்சு சேர்த்து நம்ம வந்து ரெண்டரை இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு இன்ச் கூடால் அரை இன்ச் ஸ்டிச்சிங்க்காக சேர்த்து ரெண்டரை இன்ச்சாக நம்ம வந்து ஷோல்டர் அளவு வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இனி நம்ம கைக்குழி அளவு அதாவது ஆம்கோல் அளவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஆம்கோல் அளவு வந்து அதுக்கும் நீங்கள் வந்து அளவு ப்ளவுஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு கரெக்டாக அந்த கைக்குழி அளவை வந்து கரெக்டாக அந்த ஷேப்பில் வர மாதிரி வச்சுட்டு டேப்பை வந்து ஷோல்டரில் வந்து பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு இந்த மாதிரி கை வச்சு பார்த்துக்கோங்க நமக்கு கரெக்டாக வரும் ஆறு இன்ச் இருக்குது எனக்கு ஆம்கோல் அளவு ஆம்கோல் அளவு ஆறு இன்ச் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக அளவுகள்லாம் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு ஃபுல்லாகவே ஆம்கோல் அளவு ஆறு இன்ச் அளவு மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம இனி வந்து கைக்குழி அளவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஆம்கோல் அளவு மார்க் பண்ண அப்புறம் கைக்குழி அளவு மார்க் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து ஒன்றரை இன்ச் அளவு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒன்றரை இன்ச் அளவை கரெக்டாக இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த அளவுக்கு கரெக்டாக இந்த மாதிரி குளித்து வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க குளித்து வரைஞ்சி விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட் நெக்குக்கு வந்து அரை இன்ச் அளவு உள்பக்கமாக இன்னும் குளித்து நாம் வந்து வரையணும் அந்த அரை இன்ச் அளவை மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த அளவையும் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி குளித்து வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் கட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து கரெக்டாக கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி கைக்குழி அளவு மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம மின்பக்க அளவு பட்டிக்க மேல் பக்கம் வரக்கூடிய அளவு நம்ம வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நீங்கள் வந்து அந்த ஹூக் பக்கம் இல்லாமல் இந்த மாதிரி வி ஷேப் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்க பக்கம் வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் அளவு கரெக்டாக வரும் நமக்கு அந்த நெக் போர்ஷனில் வந்து பட்டிக்க மேல் பக்க அளவு வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணே முக்கால் இன்ச் இருக்குது அது கூடால் ஒரு இன்ச்சு சேர்த்து நம்ம வந்து நாலே முக்கால் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் இது பட்டிக்க மேல் பக்க அளவு முனை முக்கால் இன்ச்சு கூடால் ஒரு இன்ச் சேர்த்து நாலே முக்கால் இன்ச்சு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணியாச்சு இனி அதோட ஆப்போசிட் சைடில் அந்த கைக்குழி பக்கம் ஆம்கோல் அளவில் வரக்கூடிய அளவு வந்து எடுக்க போகிறோம் அதுவும் நம்ம பட்டிக்க மேல் பக்கம் வர தான் எடுக்கணும் அந்த ஆம்கோல் அளவுக்கு கீழே பட்டிக்க மேல் பக்கம் இருக்க அந்த இடைப்பட்ட அளவு தான் எடுக்க போகிறோம் ஒன்றரை இன்ச்சு கூட்டி நம்ம வந்து ஆரை முக்கால் இன்ச் எடுத்துக்கலாம் அஞ்சே கால் இன்ச்சு கூடால் ஒன்றரை இன்ச்சு கூட்டி நம்ம வந்து ஆரை முக்கால் இன்ச் வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் அந்த அரை முக்கால் இன்ச்சு வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நாம் சென்டர் அளவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் சென்டர் அளவு எப்படி மார்க் பண்ணுறதுன்னு பாருங்கள் இந்த ஷோல்டர் அளவுலேருந்து பட்டிக்க மேல் பக்கம் அந்த டாட் பிடிச்சிருக்கோம் பார்த்திங்களா அந்த அளவு வரைக்கும் நம்ம வந்து எடுக்கணும் கரெக்டாக சென்டரில் எடுக்கணும் இந்த கரெக்டாக சென்டரில் எடுத்துகிட்டு பதினோரு இன்ச் கூடால் ஒரு இன்ச் சேர்த்து நம்ம வந்து பன்னெண்டு இன்ச் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் அதுவும் கரெக்டாக சென்டரில் தான் மார்க் பண்ணணும் பன்னெண்டு இன்ச்சை கரெக்டாக சென்டரில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம இந்த மூணு அளவுகளும் சேர்ந்து வர மாதிரி கரெக்டாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி விட்டுக்கலாம் மார்க் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட் லேனை வேணால் வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க வரைஞ்சி விட்டாச்சு இனி நம்ம வந்து அந்த ஆம்கோல் அளவில் வந்து நம்ம வந்து அரை இன்ச் ஒன்றரை இன்ச்சாக எடுத்துருந்தோம் அதில் வந்து அரை இன்ச்சு கம்மி பண்ணி நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்க போகிறோம் அரை இன்ச் கம்மி பண்ணி மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுக்கோங்க இந்த அரை இன்ச்சை வந்து நம்ம வந்து பட்டி கிளாத்தில் வந்து கூடுதலாக நம்ம வந்து மார்க் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம ஷோல்டரில் வந்து ஒரு அரை இன்ச் அளவு மார்க் பண்ணி சரிவு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஆம்கோல் அளவில் அரை இன்ச் மார்க் பண்ணி ஷோல்டர் சரி வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் கட் பண்ணும்போது ஆம்கோல் அளவு மட்டும் கரெக்டாக கட் பண்ணுங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ண அ
பட்டி அளவு வந்து தனியாக நம்ம கிளாத்தில் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி இந்த ஆம்கோலில் கட் பண்ணி எடுத்த பீஸ் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துச்சு கீழ்ப்பக்கம் அந்த பட்டி அளவு இருக்குது பார்த்திங்களா கரெக்டாக நமக்கு தெரியும் பட்டி அளவு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓப்பன் பக்கம் உள்ளது எடுக்கலாம் மூணே கால் இன்ச் இருக்குது மூணே கால் இன்ச் கூடால் ஒரு இன்ச் சேர்த்து நம்ம வந்து நாலே கால் இன்ச் வந்து எடுக்க போகிறோம் மூணே கால் இன்ச் கூடால் ஒரு இன்ச் சேர்த்து நாலே கால் இன்ச் கரெக்டாக வந்து மார்க் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுதான் நம்மளோட நெக் பக்கம் அதாவது ஓப்பன் பக்கம் வரக்கூடிய அளவு அதனால் நம்ம வந்து அதில் வந்து ஓப்பன் எழுதி வச்சுக்கணும் பட்டியில் இனி நம்ம அதோட ஆப்போசிட் சைடில் உள்ளது மார்க் பண்ண போகிறோம் அதாவது கைக்குழி பக்கம் வர்றது ஆம்கோல் பக்கம் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ச் இருக்குது ரெண்டு இன்ச் கூடால் ஒரு இன்ச் சேர்த்து நம்ம வந்து மூன்றரை இன்ச்சாக வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் அது கூடால் அரை இன்ச் நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸில் கம்மி பண்ணி மார்க் பண்ணோம் பார்த்திங்களா அந்த அரை இன்ச்சை இந்த பட்டி கூடால் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நாலு இன்ச்சாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணியாச்சு இனி இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் சேர்ந்து வர மாதிரி நம்ம வந்து வளைச்சி வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் ஆனால் ஓப்பன் பக்கம் மட்டும் கரெக்டாக இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது அளவு கரெக்டாக வரும் இனி நாம் ஏற்கனவே கட் பண்ண பீஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஃப்ரண்ட் பீஸில் அந்த பீஸை வேணாலும் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுட்டு அந்த பட்டி அளவு வளைவு வந்து கரெக்டாக வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அரேஞ்ச் வந்து நம்ம வந்து கூடுதலாக மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் அதுவும் கரெக்டாக இருக்குது இனி நம்ம இந்த அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓப்பன் வந்து ரெண்டு பக்கமுமே எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஓப்பன் பக்கத்தில் இந்த பீஸ் அளவு வந்து வரும் அப்படின்ட்டு நமக்கு கரெக்டாக தெரியும் இனி கரெக்டாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இதோட லென்த் பட்டியோட லென்த் எவ்வளோன்னு பாருங்கள் பத்து இன்ச் இருக்குது போதும் நமக்கு இந்த அளவு பட்டி பீஸ் வந்து கட் பண்ணியாச்சு ரெண்டு பீஸ் இனி நம்ம ஸ்லீவ் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் ஸ்லீவ் வந்து இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு டபுளாக மடித்து போட்டுக்கோங்க லைனிங் கிளாத்தை மடித்து போட்டுட்டு இன்னும் இன்னொரு மடக்கு மடக்கிக்கோங்க இந்த மாதிரி நாலாக கிளாத் இருக்கணும் இனி நம்ம அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு அளந்துக்க போகிறோம் கரெக்டாக அளந்துக்கோங்க அஞ்சரை இன்ச் இருக்குது ஸ்லீவோட ஹைட்டு நம்ம பூனம் சாரீனால் நம்ம வந்து அரை இன்ச் எடுத்தால் போதும் கூடுதலாக ஸ்டிச்சிங்காக அஞ்சரை இன்ச் கூடால் அரை இன்ச் சேர்த்து ஆறு இன்ச்சாக ஸ்லீவோட ஹைட் வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணியாச்சு இனி இதோட ஆப்போசிட் சைடு வந்து மார்க் பண்ணணும் மூணு இன்ச் நம்ம அது வந்து இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம எல்லாருமே இந்த மாதிரி தான் மார்க் பண்ணி நம்ம அந்த அளவு எடுப்போம் இந்த மாதிரி எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஸ்லீவ் அளவு வந்து கரெக்டாக வராது ஏன்னா எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் வந்து நம்ம இதில் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் அதனால் நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை இந்த மாதிரி எந்த கிளாத் வந்து ஜாயின் பண்ணுறீங்களோ அந்த கிளாத்தை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணணும் எப்போவுமே இந்த மாதிரி கிளாத் வந்து கட் பண்ணிடாதீங்க எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு கரெக்டாக நமக்கு வந்து பத்து இன்ச் வேணும் அந்த பத்து இன்ச் அளவில் கரெக்டாக இந்த மாதிரி மூணு இன்ச்சை வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அளவு எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வருது பாருங்கள் இவ்வளோவுக்கு நமக்கு வந்து அளவு டிஃப்ரென்ஸ் வருது இந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணணும் இனி அதோட சென்டர் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ண லைனோட சென்டர் பாயிண்ட் வந்து எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு அதையும் இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த கட் பீஸில் வந்து மார்க் பண்ணாதீங்க நம்ம அந்த ப்ளவுஸ் பீஸில் அதாவது அந்த ஸ்லீவுக்கு நம்ம வச்சுருக்க அந்த பெரிய பீஸில் மட்டும் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்படி தான் நம்ம வந்து ஸ்லீவ் வந்து அதாவது எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து ஜாயின் பண்ணுற ஸ்லீவுக்கு இப்படி தான் நம்ம வந்து ஸ்லீவ் வந்து கட் பண்ணணும் இனி நம்ம அந்த எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்தை நம்ம ஸ்லீவ் கூடலாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு எப்படி நான் வந்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ணுறதுன்ட்டு ஸ்டிச்சிங் வீடியோவில் காமிக்கிறேன் இனி நம்ம அந்த ஃப்ரண்ட் பீஸ்க்கு ஓப்பனில் ஸ்டிச் பண்ணக்கூடிய கிளாத் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கலாம் அதுக்கு நம்ம வந்து நெக் போர்ஷன் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துருப்போம் பார்த்திங்களா அந்த கிளாத் வந்து எடுத்துக்கோங்க இனி எந்த அளவில் க கட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு பார்க்க போகிறோம் ரெண்டே கால் இன்ச்சும் ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சும் ஓப்பன் பீஸ் வந்து ரெண்டே கால் இன்ச்சும் ஒன்றே முக்கால் இன்ச் அளவுக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு பீஸ் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை இந்த மாதிரி லைன் வரைஞ்சி விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ப்ளவுஸோட ஓப்பன் பக்கம் வந்து ஸ்டிச் பண
ஒன் ரேஞ்ச் அளவில் நான் வந்து க்ராஸ் பீஸ் வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இனி நம்ம ப்ளவுஸோட நல்ல கிளாத் வந்து எடுத்துக்க போகிறோம் அதோட மடிப்பு பக்கம் நம்ம பக்கம் வர மாதிரி எடுத்துக்கோங்க கிளாத்தை இந்த மாதிரி நாலாக மடித்து போட்டுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து ஸ்லீவ் தான் கட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க ஸ்லீவ் பேட்டர்னை எடுத்து வச்சுக்கோங்க அது கூடால நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி அந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நம்ம நல்ல கிளாத்தில் இந்த மாதிரி ஸ்லீவ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கிளாத் ஜாயின் பண்ணாத மாதிரி கரெக்டான அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க பூனம் சாரீல இனி நாம் பேக் பீஸ் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கும் மடிப்பு பக்கம் நம்ம பக்கம் வர மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் கிளாத் வந்து ரெண்டாக மடித்து போட்டுக்கோங்க மடித்து போட்டுட்டு அந்த நெக்கோட அந்த பக்கம் வந்து கரெக்டாக அந்த மடிப்பு பக்கம் ரெண்டும் சேர்ந்து வர மாதிரி கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு மீதி எல்லா பக்கமும் எக்ஸ்ட்ரா கிளாத்து வர மாதிரி தான் கட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டான அளவுக்கு வந்து பூனம் சாரி கிளாத்தில் கட் பண்ணவே செய்யாதீங்க அதை விட ஒரு அரை இன்ச் அளவாவது கூட வர மாதிரி நம்ம ப்ளவுஸ் கிளாத்தில் வந்து கட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் பீஸ் வந்து கட் பண்ணுறோம் இது வந்து எந்த பக்கமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் கிளாத் மட்டும் டபுளாக இருக்கணும் நம்ம சாரி கிளாத் அதாவது ப்ளவுஸ் கிளாத் டபுளாக இருக்கணும் பாருங்கள் எல்லா பக்கமும் நான் வந்து அரை இன்ச்சுக்கும் கூடுதலாக தான் கிளாத் வந்து கட் பண்ணுறேன் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது நமக்கு கரெக்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்க கிளாத்தையும் ரெண்டாக இந்த மாதிரி ப்ள மடித்து போட்டுக்கோங்க மடித்து போட்டுட்டு பட்டி கிளாத் வந்து கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் இதுவும் எல்லா பக்கமும் அரை இன்ச்சுக்கும் மேலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல வர மாதிரி கரெக்டாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஏன் அப்படின்னா பூனம் சாரி வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த மாதிரி அளவெடுத்தால் தான் கரெக்டாக வரும் இப்போ நான் வந்து ப்ளவுஸ் கிளாத் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இனி நம்ம எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்ட்டு நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ தான் டைம் என்னோட சேனல் வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அது பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ